যার প্রমাণ নবী সাহারা দিয়েছিলেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ কোন একটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে গেলেন ওই যুদ্ধ ময়দানে দেখতে পেলেন ছোট ছোট কচি কাঁচারা উপস্থিত আল্লাহ পাকের নবী ওই ছোট ছোট কচি কাঁচাতে নেকে ডাক দিলেন ও কচিরা তোমাদের গার্জিয়ানরা কোথায় একটু ডাকু তাদের গার্জিয়ানরা চলে এলেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বললেন ও আমার সাবারা এটা হলো যুদ্ধ ময়দান তোমরা কেন তোমাদের ছোট ছোট বালক বালিকাদেরকে নিয়ে এসো যাও তোমরা এদেরকে বাড়িতে নিয়ে চলে আসো ও আমার সাবারা এরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কেন এদের হাতে যদি তীর দেওয়া হয় তীর তো এরা নিক্ষেপ করতে পারবে না এদের হাতে যদি তলোয়ার দেওয়া হয় তলোয়ার নিয়ে তো এরা দৌড়াতে পারবে না অযথা কেন তোমরা যুদ্ধ ময়দানে নিয়ে উপস্থিত হয়েছো আল্লাহ सहयोगता कर नबी जदि को मैदान सब सहारा मारा जाती सामने उत्तरुदे पक्ष छुड़े आसा ओ तीर गोतान बुक लेगे जा मानी बैग एक हारिए ग যদি কোনো ভাই পেয়ে থাকেন মেহরবানি করে আমাদের জলসার এখানে একটু দিয়ে যান তাতে আধার কার্ড আছে প্রয়োজনীয় অনেক নথিপত্র রয়েছে জি আপনি আপনার মানসিকতার পরিচয় দিয়ে একজন সহৃদয়বান মানুষ হিসাবে আপনি আপনার দায়িত্ব মনে করে ওই মানি ব্যাগটা আমাদের জলসার এখানে দিয়ে যান উপকৃত হবে জি কি কথা বলছিলাম সন্তানদেরকে প্রিয় নবীর সামনে উপস্থিত করিয়ে বললেন আমরা যদি সবাই মারা যাই আপনার প্রতি শত্রুরা তিন নিক্ষেপ করবে আপনি আমাদের সন্তান দিগকে উঁচু করে ধরবেন তাদের বুকে লাগবে তীর তারা মারা যাবে আমরা কষ্ট পাব না আপনার শরীরে সামান্য আঘাত হলে সহ্য করতে পারব না এর নামই তো ভালোবাসা এর নামই তো ভালোবাসা সন্তান যাদের আছে তারাই জানে সন্তান কত বড় মায়ের জিনিস রাতের বেলা যদি শরীর খারাপ হয় সারা রাত ঘুমিয়ে থাকবে এমন বাপ মা নেই কোথায় নিয়ে যাব কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব মনটা স্থির থাকে না ভাবার দরকার সেই সন্তানদেরকে উৎসর্গ করছেন প্রিয় নবীর প্রিয় নবীর গায়ে যাতে তীরের আঘাত না লাগে ওই জন্য নবী ওই জন্যই বলেছেন তোমরা আমাকে তোমাদের যান অপেক্ষা ভালোবাসো সারা দুনিয়া কেড়ে নেওয়া হবে কিন্তু তোমরা তোমাদের নবীকে তোমরা ভালোবাসা থেকে তোমরা বিরত থেকো না যে নবী সৃষ্টি না হলে কিছুই হতো না ওই নবীর ভালোবাসা আমাদের দরকার প্রিয় নবীর একজন সাহাবা আদিশ্বরী পেয়েছে সাহাবার নাম হলো আবদুল্লাহ ইসলাম কবুল করার পূর্বে যার নাম ছিল আব্দুল উজ্জা জানেন আব্দুল উজ্জা অনেক ধনী পরিবারের ছেলে খুবই বড় লোকের ছেলে আব্দুল উজ্জার বাপ মারা গেল আব্দুল উজ্জা প্রিয় নবীর কাছে কলেমা পড়ে ইমান কবুল করলেন আব্দুল উজ্জা যখন কলেমা পড়েছে তার চাচা ইসলামের চূড়ান্ত দুশ্মন ভাইপো কেটে কে বলছে ভাইপো আব্দুল উজ্জা আমি শুনেছি তুমি নাকি কলেমা পড়েছ তুমি নাকি মোহাম্মদের দরবারে আসা যাওয়া করছো মোহাম্মদের সঙ্গে তুমি মিল মহাব্বত রেখেছ আবদুল উজ্জা বলছেন চাচা জান আপনি যেটা শুনেছেন সত্যই শুনেছেন 
আমি কলেমা পড়ে প্রিয় নবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছি নবীর ভালোবেসে ফেলেছি আমি বললেন যদি কলেমা ছাড়তে রাজি না হও তাহলে তোমার যত জমি জায়গা আছে একটাও দেওয়া হবে না সব কেড়ে নেওয়া হবে আব্দুল উজ্জা বললেন চাচা যান জমি জায়গা সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি আমি এই কলেমা ছাড়তে পারবো না নবীর দরবার ছাড়তে পারবো না বলেন না সুহান আল্লাহ আব্দুল উজ্জা চাচা যান আব্দুল উজ্জাকে ডাক দিয়ে বললেন ও আমার ভাই বো তুই কলেমা ছেড়ে দে মোহাম্মাদের দরবার তুই ছেড়ে দে মোহাম্মাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিস না এত জমি জায়গা তোকে আমি প্রদান করব তুই যদি মোহাম্মাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিস না 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 তোকে আমি কোনো কিছুর ভাগ দেব না ভাইপো যখন নারাজ হয়ে গেল আব্দুল উজ্জা চাচা যান আব্দুল উজ্জাকে ডাক দিলেন ও আমার ভাই বো আব্দুল উজ্জা সঙ্গে ভালোবাসা স্থাপন করেছি এই ভালোবাসা থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে আনতে পারবো না চাচা যান বাড়ির থেকে আব্দুল উজ্জাকে বার করে দিলেন আব্দুল উজ্জা বাড়ির থেকে বার হয়ে গেল বেশ কিছু দূর রাস্তা অতিক্রম করলো আব্দুল উজ্জা চাচা যান আব্দুল উজ্জাকে ডাক দিলেন ও আমার ভাই আব্দুল উজ্জা তোমার গায়ে যে জামাটা রয়েছে ওই জামাটা কি মনে পড়ে নাকি কে তোমাকে কিনে দিয়েছিল আব্দুল উজ্জা বললেন চাচা যান আপনি তো আমার জামাটা কিনে দিয়েছিলেন আব্দুল উজ্জা কেটে কে বললেন যদি মোহাম্মাদের সঙ্গে ভালোবাসা তুই সম্পর্কটা রাখতে চাস আমার জামা পরে আমার দেওয়া জামা পরে যেতে পারবি না ও আমার ভাই গায়ের জামা খুলে তারপরে তোকে চলে যেতে হবে আব্দুল উজ্জা গায়ের জামাটা খুলে দিলেন না চাচা যান আপনি আপনার জামা দিয়েছিলেন নিয়ে নেন আব্দুল উজ্জা এবার খালি গায়ে আলগা গায়ে প্রিয় নবীর দরবারের দিকে যেতে লাগলেন এত বড় নিষ্ঠুর এত বড় নিষ্ঠুর চাচা যান এবার আব্দুল উজ্জা বললেন চাচা যান আপনি তো আমার পরনের লুঙ্গি কিনে দিয়েছিলেন আব্দুল উজ্জা চাচা যান ইসলামের এত বড় চূড়ান্ত দুশ্মন ইসলাম ইসলামের এত বড় সত্তরু প্রিয় নবীর এত বড় সত্তরু আব্দুল উজ্জার দিকে তাকিয়ে বললেন ও ভাই আব্দুল উজ্জা তুমি যদি কলেমা ছাড়তে রাজি না হও যদি তুমি কলেমা ছাড়তে রাজি না হও তাহলে তোমার তাহলে তোমার এই গায়ে এই গায়ে জামা যেমন তুমি খুলে দিয়েছ তোমার এই পরনের লুঙ্গিটাও আমার দেওয়া পরনের লুঙ্গিটাও খুলে তবে চলে যেতে হবে জি পাওয়া গেছে উপযুক্ত প্রমাণ দেখে মেলাতে জি মানে ব্যাগটা দিয়ে গেছেন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে মানে ব্যাগটা যা তিনি নিয়ে যাবেন মানে ব্যাগটা পাওয়া গেছে জানার মানি ব্যাগ উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবেন জি জি তিনি এসে নিশ্চিত বলবেন ও শুনুন যে কথা বলছিলাম তো আব্দুল উজ্জা একটা বিরাট পরীক্ষার ভিতরে পড়ে গেলেন কি সর্বনাশ এই আমার চাচা যান আমার এত বড় সর্বনাশ করতে পারবে আমার সতর যদি আমি খুলে ফেলি কবিরা গোনা হবে তো সতরটা কিভাবে আমি খুলব তিনি ভাবলেন কি করি আল্লাহ কি পরীক্ষার ভিতরে পড়লাম বাবু জানবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃহৎ সাথে ছোট ছোট গোনা যদি সংগঠিত হয়ে যায় বৃহৎ স্বার্থের কারণে ছোট গোনা মা হয়ে যায় জি বৃহৎ স্বার্থের ক্ষেত্রে ছোট ছোট গোনা মা হয়ে যায় আব্দুল উজ্জা ভাবলেন যদি আমার লুঙ্গিটা খুলে দিই তাহলে দশ মিনিট পরে আমি অন্য কোথা থেকেও একটা আমার বস্ত্র আমি জোগাড় করতে পারব দশ মিনিট আমি সতর আলগা করে থাকবো আল্লাহর কাছে কাদাকাটি করবো আল্লাহ মাফ করবেন 
কিন্তু যদি চাচার দেওয়া এই লুঙ্গি আমি না ফেরত দিই কলেমা ছাড়তে হবে নবীর দরবার ছাড়তে হবে আমি আব্দুল উজ্জা এটা পারব না পরনের লুঙ্গিটাও খুলে দিতে রাজি আছি নবীর দরবার ছাড়তে রাজি নই মন খুলে বলেন না সুহান আল্লাহ তখন দৌড়ে দৌড়ে বাড়ির দিকে রংনা হতে শুরু করেছে বাবু আব্দুল উজ্জা ঘরের দরজার সামনে গিয়ে হাজির ও আমার আম্মা যান ঘরের দরজাটা আপনি খুলবেন না আপনি একটু দরজাটা খুলে আমার জন্য একটা বস্ত্র চেলে দিন আব্দুল উজ্জার আম্মা যান আব্দুল উজ্জার জন্য একটা আদা আদ ছেড়া কম্বল চেলে দিলেন একটা কম্বলের অর্ধেক কম্বল বাইরে ছুঁড়ে দিলেন আব্দুল উজ্জা ওই কম্বলটা পরিধান করলেন আব্দুল উজ্জা দৌড়ে দৌড়ে রসুল্লাহ দরবারে হাজির আল্লাহ পাকের নবী আব্দুল উজ্জাকে দেখে অবাক হলেন ও আমার সাবি আব্দুল উজ্জা এতদিন তো এতদিন ধরে তুমি আমার দরবারে আসো না 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 তোমাকে তো এমন অবস্থায় দেখি না তুমি তো অনেক ধনী পরিবারের ছেলে তুমি তো অনেক বড় লোকের ছেলে তুমি উন্নত মানের কাপড় করে আমার দরবারে আসতে আজকে কেন তোমার এমন হাল আব্দুল উজ্জা চোখ দিয়ে শুধু টপ 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 করে পানি গড়িয়ে যায় আব্দুল উজ্জা কোনো কথা বলে না আল্লাহ পাকে নবী আব্দুল উজ্জাকে ডাক দিলেন ও আপনার সঙ্গে সুসম্পন্ন করে গেছি বলে আমার চাচা জান আমাকে বাড়ির থেকে বার করে দিয়েছে শুধু বাড়ির থেকে বার করে দেয়নি জমি জায়গা সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে ইসলাম কবুল করেছি বলে আমার চাচা জান আমাকে আমা আমাকে আমার গায়ের জামাও খুলে নিয়েছে আমার পরনের লুঙ্গিটাও পর্যন্ত খুলে নিয়েছে আল্লাহ পাকে নবী চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল প্রিয় নবী মোহাম্মদ হুজুর আমার ওই সময় আব্দুল উজ্জাকে ডাক দিলেন ও বেটা আব্দুল উজ্জা তুমি কেঁদো না কেঁদো না আমি রসুল্লাহ জানিয়ে দিলাম নিশ্চিত করে মনে রাখো ভিতরেল্লাহ ভালোবাসা তো এরই বলে সন্তানদেরকে উৎসর্গ করে পৃথিবীর জমি জায়গা সব ছাড়তে রাজি আছে নবীর সঙ্গে ভালোবাসা একবার স্থাপন হয়েছে ওই ভালোবাসা ছেড়ে আসতে রাজি নয় ও বলবেন আমরা যদি এখন নবীর সঙ্গে ভালোবাসা স্থাপন করতে যাই আমাদের বাপ মা কি বলবে কেন নবীর ভালোবাসিস বল তোর জমি জায়গা কিচ্ছু বাগ দেবো না বাসতে পেরেছি আমরা এখানে যদি বলা হয় নবীর ভালোবাসেন কে কি তা দুই হাত উঁচু করে সবাই বলবে আমি ভালোবাসি কেন নবীর ভালো না বাসলে সবার চাঁদা ধরেছিল আমার পাঁচশো টাকা আমি খুশি হই নবী দিবস হবে বলে এক হাজার টাকা দিছি ভালো না বাসলে আর চাঁদা দেই নবীর ভালোবাসে বাসি নে মানে ওই যত গোস্ত লেগেছে খিচুড়ি সব আমি দিছি জি নবীর ভালো না বাসলে আমি দান করি তবে এই ভালোবাসাগুলো আমরা বাসতে পারি আসল জায়গায় ভালোবাসা নয় আমাদের এটা মৌখিক ভালোবাসা সত্য সত্য ভালোবাসা আমরা এখনো প্রিয় নবীকে বাসতে পারিনি যদি বলেন কেন আমাদের বাড়িতে একটা ঘোষ আসে না গয়লা ঘোষ পাঁচ বছর ধরে আসে তো বিরাট সম্পর্ক একদিন পাঁচ বছর পরে হঠাৎ আমি বললাম ভাই আমি না আপনার বিশাল ভালোবাসি তাহলে সে তো আমিও জানি আমিও তোমার বিরাট ভালোবাসি একটা দুদিন 
পাঁচটা বছর ধরে তোমাদের বাড়ি আসছি তোমার সঙ্গে আমার বিরাট সম্পর্ক না তাহলে শোনেন আজকে আমার একটা কথা রাখতেই হবে কি কথা কই দেখি আগে দুই সাইডে সাইকেলের দুই সাইডে দুটো ট্যাঙ্কি আসতো একটা ট্যাঙ্কি খুলে দেখে এই পাঁচ সাত লিটার মতো আসে দুধ আর একটা ট্যাঙ্কিতে মোটামুটি ফুল প্যাকটা এবার পকেটের ভিতরে হাত দিয়ে ওই পাকা তেঁতুল বার করেছে বলে শোনেন আমার এই কথাটা রাখতেই হবে ওই ট্যাঙ্কির ভিতরে এই তেঁতুলগুলো দেবো দিতে দেবে আর যদি দেয় সম্পর্ক ভালো থাকবে পাঁচ বছরের বন্ধুত্ব আর টিকবে নবী বলেছেন নবী বলেছেন যে ব্যক্তি মুখে তথা দাড়িতে খুঁজ চালাই সে যেন আমার গলায় সুরি চালালো ও বলবেন সেই মানুষটাই বলছে নবীর বিশাল ভালোবাসি তার মানে জবাই করে ভালোবাসার দাবি জি ও মুসলমান মাথায় রাখুন না 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 একটা মানুষ ওই ঘোষকে যেমন ভালোবাসার দাবি করে আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি তবে আমি আপনার ট্যাঙ্কির ভিতরে ট্যাঙ্কির ভিতরে আমি তেতুল দেব এই ভালোবাসাটা আর নবীকে ভালোবাসার দাবি করে বিশ্ব নবীর সন্ন্যাসগুলো নিজের জীবনের ভিতরে থাকবে না এই ভালোবাসা করার দাবিটা এই লোক এই লোক এই দুটো লোকের ভিতরে কোনো তফাৎ নেই বাবু ভালো করে মাথা दैहिक भाव ভালোবাসতে পারবে না আমাকে এক বেলা দাওয়াত করে খাওয়াতে পারবে না আমাকে তারা খেদমত করতে পারবে না তবে তারা আমাকে কেমন করে ভালোবাসবে আমি জানিয়ে দিলাম যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গুলোকে ভালোবেসে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গুলোকে ভালোবেসে নিজেদের জীবনে বাস্তব রূপ দিতে পারবে আমি রসুল্লাহ জানিয়ে দিলাম ওই ব্যক্তিটা যেন আমি রসুল আমাকে ভালোবেসে নিল আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসতে পেরেছে ওই ব্যক্তি আর আমি জান্নাতের ভিতরে একসঙ্গে থাকবো জোরে বলুন সুহান আল্লাহ আর অমন খুলে বলুন না সুহান আল্লাহ তাহলে নবীকে আমরা দৈহিক ভাবে খেদমত হয়তো করতে পারবো না তবে নবীর ভালোবাসার অপশান রয়েছে যেটা নবীর সুন্নাতগুলো আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা জি প্রিয় নবীর আখলাক চরিত্রগুলো আমাদের মাঝে ফুটিয়ে তোলা বাবু আমরা কেউ বলতে পারব হাত তুলে যে আমরা জীবনে যা আমলে বাদাত করেছি নবী সাপাত ছাড়া এই আমলের ঠেলাই জান্নাতে চলে যাব ক্ষমতা আছে কারো যে না জীবনে যা করেছি বহু করেছি এ নবী সুপারিশ লাগবে না কারো কেউ বলতে পারবে না কারো শক্তি নেই শক্তি নেই প্রত্যেককে প্রিয় নবীর সুপারিশ লাগবে কারণ আমাদের যা ইবাদাত আমলের ধর তো নবীর সুপারিশ লাগবেই তো নবীর সুপারিশ যদি পেতে হয় যা সুপারিশ পেতে হবে তার সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো রাখতে হবে ঠিক বললাম না ভুল বললাম ঠিক আমার যদি পুলিশ এসে গ্রেফতার করি আমাকে থানায় নিয়ে যাই তো গ্রামের প্রধানের সঙ্গে আমার যদি সম্পর্ক ভালো থাকে ও প্রধান যদি ফোন করে আমার ছেড়ে দেবে কেন প্রধান ফোন করে ছেড়ে দিচ্ছে কেন প্রধানের সঙ্গে সম্পর্কটা আমার ভালো রাখতে হয়েছে তাই আচ্ছা প্রধানের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যদি ভালো না থাকে চেষ্টা করবে বলো থানায় গেছে কি করে জেলের ভাত খাওয়ানো যায় জি তাহলে যার আমি সহযোগিতা নেব তার সঙ্গে সম্পর্কটা আমাকে ভালো রাখতে হবে রাতের বেলা আমরা ঘোরাফেরা করি রাস্তাঘাটে অনেক সময় পুলিশ ধরে পুলিশ ধরেছে আমার ধরে বলছে কই দেখি ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখি 
সে করা হয়নি ও তো ইন্স্যুরেন্স সেই গাড়ি কিনেছিলাম তারপরে তার ইন্স্যুরেন্স কাটা হয়নি ফেল ও ধোয়া শেখ দেখি ধোয়া শেখও সে কবে কেটেছিলাম মনে নেই তো সেই পুরোনোটাও নেই সে হারিয়ে গেছে আচ্ছা আপনার তো কিচ্ছু নেই আপনার দশ হাজার টাকার এক টাকা কব চালান কাটা সম্ভব হবে না দশ হাজার টাকা দিতেই হবে এখন আমার সঙ্গে বিনামণ্ডলের বিরাট হয় বিরাট ভালো সম্পর্ক আমি ফোন করেছি যে ম্যাডাম আমি আব্দুল মাতিন বলছি তা আমাকে না ধরে সেই তেতুলিয়াতে পুলিশ ধরেছে তো গাড়ির কাগজপত্র চাইছে তা আপনি একটু কথা বলেন দি পুলিশের কাছে আমার ফোনটা দিলাম বিনামণ্ডল বলে দিল এমএলএ বলে দিল যে ও আব্দুল মাতিন বলো আমার লোক বলো আমার কাগজপত্র আর লাগবে দশ হাজার টাকা লাগবে না বলো আচ্ছা বিনামণ্ডল আমার চেনে বলেই তো আমার সুপারিশটা করেছে এখন বিনামণ্ডলকে আমি চিনি না বিনামণ্ডলের সঙ্গে এমএলএর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো নেই রাত বারোটার সময় যদি এমএলএর কাছে ফোন করে বলি আচ্ছা দিদি আমি আব্দুল মাতিন বলছি আমার না পুলিশ ধরেছে কোনো কাগজপত্র নেই একটু কথা বলে দেন দিন কি বলবে কি বলবে পাকাম করা যাওয়া পাচ্ছ না রাত বারোটার সময় আমার কাছে ফোন রাখো কোথাকার আব্দুল মাতিনকে কোনো সুপারিশ হবে না জি সুপারিশ যদি পেতে হয় কেয়ামতের মহাময়দানে তাহলে প্রিয় নবীর প্রিয় নবীর সঙ্গে ভালোবাসাটা স্থাপন করতে হবে দুনিয়াতে সুপারিশ পাওয়ার জন্য যেমন আমাদেরকে যা সুপারিশ পাবো এমএলএ এমপি এমনি করে প্রধান মেম্বারের সঙ্গে যেমন সম্পর্কটা ভালো রেখেছিলাম বলেই আমি যেমনভাবে উদ্ধার হতে পেরেছি ঠিক তেমন কেয়ামতের দিন যাহার নাম থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য সেই নবীর সুপারিশ লাগবে নবীর সঙ্গেও সম্পর্কটা ভালো রাখতে হবে মুসলমান মাথায় রাখুন ভুল আমায় বুঝবেন না বেয়াদবি নেবেন না আমার কথায় আপনি কষ্ট পাবেন না শুধু আমাদের ধর্মীয় জীবনটা একটু সংশোধন করার জন্য বলছি বাবু ও মুসলমানেরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের নবী সুন্নাতগুলোকে আমাদের মাঝে বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার এই কিন্তু মুসলমান মাথায় রাখুন আল্লাহ নবী সুন্নাতগুলো আমাদের মাঝে তো নেই এরপরেও যদি কোনো ব্যক্তি সুন্নাতগুলো আদায় করতে থাকে তথা আপনি মনে করুন আমি আব্দুল মাতিন সুন্নাতের উপরে বাস করেছি আগামী কাল থেকে এ বালতি গ্রামে এ মুসল্লিরা তারা টুপি পরে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে তারা সুন্নাতি লেবাস পরে ঘুরতে শুরু করেছে আপনি দেখবেন টিটকারি মানুষ টিটকারি কাটা মানুষের অভাব হবে না তারা উপহাস করে এক শ্রেণীর মানুষেরা বলবে সারা জীবন বদমাইশি করেছে দেখো পঞ্চাশ বছর পরে বড় হুজুর হয়েছে বলে না বলে না আপনি যে একটু দাড়ি রাখবেন তাও খোসা কিন্তু মুসলমান মাথায় না করুন ভালো করে উপলব্ধি করুন আল্লাহ পাকের নবী সাবধান বাণী জানি করেছেন ও আমার উম্মা তুমি আমি রসুল উল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গুলোকে জেন্দা করেছে আর ওই সুন্নাত গুলোকে যারা দেখে ঠাট্টা করেছে যারা দেখে উপহাস করেছে মানদাইয়া সুন্নাতি হুর্রি মাতা আলাই সাফাতি যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গুলোকে ঠাট্টা করবে অবজ্ঞা করবে না শিটকাবে আমার সুন্নাতের কোনো মূল্য দেবে না সুন্নাতের কোনো দাম দেবে না ওই ব্যক্তির জন্য কেয়ামতের মহামায়দানে আমার সুপারিশ করা হারাম হয়ে যাবে একটু দয়া করে বলবেন নাকি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের নবী যদি সুপারিশ না করেন তাহলে জাহান নাম ছাড়া কি আর কোনো নসিবে কিছু আছে না 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 প্রিয় নবী বলেছেন আমার সুপারিশ যদি পেতে মনে হয় যেন বাইরে কোথাও কারো বাড়ি আগুন লেগেছে ওই আগুন লেবাতে যেতে হবে ওই আগুনে পানি দিতে হবে ওই জন্য এত তারা হুড়ু করে বার হয় নিজের কোন জুতোটা সেটাও দেখা সুযোগ হয় না পরের জুতো পরে দৌড়াতে শুরু করে 
এই মোট দিতে পার হয় হয় সব বন আছে জমার ফরজ নামাজ হয়ে যাবে তো উড়ে সর্বনাশ মনে করতে হবে যেন আগুন লেগে গেছে বাইরে কার বাড়ি জি বাদ দিন সুন্নাত গুলো যদি এইভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন নাও সুন্নত না পড়লেও হয় এই রকম যদি অবজ্ঞা করেন প্রিয় নবী বললেন আমার সাপাত তার জন্য হারাম মুসলমান মাথায় না ফর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের প্রিয় নবী জানিয়ে দিলেন ও আমার সাহাবাইকে নামেরা আমি রসুল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম যে জামানাতে আমার সুন্নাত গুলো তোমাদের মাঝে বাস্তব রূপ দিতে থাকবে মানুষেরা যারা আমার সুন্নাত গুলোকে জেন্দা করবে আখিরি জামানায় ফেতনা ফাসাদের জামানাতে আমার সুন্নাত গুলোকে যারা জেন্দা করবে আমি রসুল্লাহ জানিয়ে দিলাম ওই ব্যক্তির আমল নাম এক মুসলমানদের কোন ভিত নেই তথা সারা বিশ্বে মুসলমানদের আজকে নাকানি চোপানি খেতে হচ্ছে না হচ্ছে না অথচ আল্লাহ তো বলেছেন আমি আল্লাহ বলছি আমার ইমানদারদের জন্য সাহায্য করা অজীব তাদের জন্য সাহায্য করা আমি অপরিহার্য আমার জন্য বাবু বলবেন আল্লাহ তো বলেছেন ইমানদারদের জন্য সাহায্য করা আমার অপরিহার্য করে নিলাম নিজেই আমার হক আমার দায়িত্ব আমার কর্তব্য তাহলে আমরা কেন লজ্জিত হচ্ছি অপমানিত হচ্ছি হয় বলতে হয় আল্লাহ দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব পালন করিনি নতুবা বলতে হয় আমরা সেই ইমানদার হতে পারিনি কোনটা ঠিক বলে মনে হয় আল্লাহ তো ওয়াদা মিথ্যা বলেন না আল্লাহর ওয়াদা সত্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ইমানদারদের জন্যই সাহায্য করব এটা আমার হক দায়িত্ব তাহলে আল্লাহ তো সাহায্য করবেন মুসলমানদের এই রকম হাল তার কারণ হলো প্রিয় নবীর সুন্নাত গুলো প্রিয় নবীর আদর্শ গুলো আজকে আমাদের মাঝে নেই যার ফলে আজকে আমরা সুন্নাত গুলো ছেড়েছি বলে আমাদের অবস্থা আমাদের হাল এই রকমই যদি উদাহরণ নিতে চান আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দেই সময় আমার বেশি বাকি নেই খুব অল্প সময় রয়েছে এর ভিতরে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারবো বলে আশা করি আমাদের কেন 